Pero su intención es, de alguna manera, presentar el trabajo de Jeremy Deller como uno de los horizontes del arte de nuestro tiempo, fundamentalmente la, la, la carrera que más claramente muestra el, el intento tanto de politizar como de activar la relación entre una cultura popular viva, presente y comercial y un espíritu histórico crítico. Una de las piezas clave en la exposición con la que inicia el recorrido de la exposición es Open Bedroom, el cuarto abierto, en donde Deller en esta pieza recrea el cuarto en el cual vivía con sus padres eh, cuando era joven y cuando inició, a eh, inició en, en la producción. ¿no? If you look in this room, there are clues to the rest of the exhibition. So it's, it's in a way it's showing early work, but it's, 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 it's uh, a way of showing what might be happening later. This is a private interior world, and then it, it, it becomes a public, literally a public world. Some of the work I make has the public involved. You know, they make the work with me, or they can be on the work and around it. And I like that. I like the unexpected uh, nature of that, where you're not quite sure what's going to happen and the public bring their own ideas to things. Jeremy Deller aborda el problema de la colectividad no como un tópico exclusivamente, sino a través de una acción, es decir, genera eventos o momentos de colectividad para hablar sobre la colectividad. Deller famosamente hace una de las piezas claves del arte de participación, que es eh, la recreación de la batalla de, de Orgrave, eh, como, presentada como la última gran batalla de la Segunda Guerra Civil Inglesa y que, por cierto, la, la guerra civil que ganó el tacherismo, que ganó el neoliberalismo, que definió eh, la, la destrucción de los derechos laborales e industriales del siglo XX. Esta especie de, de, de recorrido está muy claro en este balance entre obras de intervención social y investigaciones de casos ejemplares. La exposición eh, llega al Centro Arte 2 de Mayo en un, dentro de una línea de trabajo que relaciona especialmente el arte como en su forma de abordar la realidad, sobre todo en sus ordenamientos político, económico y muchas veces a través de elementos que quizá no son los más habitualmente usados en, en, en esa indagación, como puede ser la relación con la cultura popular, um, con determinadas manifestaciones como, como la música um, y también, quizá por encima de todo, yo creo que en esta exposición es muy visible, la relación con las microhistorias personales, con las narrativas uh, íntimas que en este caso son tanto la del de, la de propio artista como la de, la de muchos de sus personajes. ¿no? The idea of going from industrial to post-industrial is embodied in Adrian Street, the wrestler, the guy that was a, was a miner in Wales, South Wales and then he escaped and, came and went to London and then made a reputation as a wrestler and then had this amazing life and career. And I've made a film about that. And there's a big mural with his face on it, huge face, because he's a huge character. So he has this sort of big presence. Um, so that's, that's like the embodiment of a, of a change, but in, in a single person. Una obra que está constantemente aludiendo a la importancia de una especie de encuentro de lo pop y lo conceptual. Es un observador, digamos, esta característica está presente en su trabajo, un observador de la cultura popular, pero también participa de ella al mismo tiempo. So there's a lot of music in the show. It's a good way of telling a story. So the big diagram in the next room is really a way of telling a story through music. It's a story about Britain in the last hundred years and the way that music actually is, and has a, a narrative and, and contains history within it. And history contains music, so it's that relationship. And the work from Venice, the film there and the installation, that was all a kind of a, a meditation on British history, contemporary Britain, but in a very in a slightly less clear way. It was meant to be almost like a dream. An exposition in donde uno establece un pasito atrás para entender 
¿Qué clase de relación hay entre lo popular, lo industrial y la situación del poder neoliberal? Pero también uno está siempre un pasito más adentro.